ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಕಿಚನ್ ಇವತ್ತು ನಾನು ದಿಢೀರ್ ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಅಥವಾ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಮ್ರಿನ್ ರೈಸ್ ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಗೊಜ್ಜು ಅಥವಾ ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಪೌಡರ್ ಏನು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಬಹಳ ಬೇಗ ಇದನ್ನು ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಯಾವುದೇ ಪೌಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ನನಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಮೊದಲು ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸೊನ ಮೊಸರಿ ಅಕ್ಕಿನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಅಕ್ಕಿ ನೀವು ಮಾಮೂಲಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತೀರಲ್ಲ ಆ ಅಕ್ಕಿನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಊಟಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಆ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಅಕ್ಕಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಥರ ನೀರು ಹಿಡಿಸುತ್ತೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕಪ್ ನೀರು ಹಾಕ್ತೀನಿ ಈ ಸೋನಾ ಮೊಸರಿ ಅಕ್ಕಿಗೆ ಅನ್ನ ಆದಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಳಿದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಒಂದು ಬೇಸನ್ಗೆ ಹಾಕಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ತಣ್ಣಗಾದಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಬೋದು ಈ ಥರ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉದುರುದ್ರಾಗಿ ಈ ಥರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಬಿಸಿ ಇದ್ದಾಗ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಅನ್ನ ಏನಂದರೆ ತುಂಬ ಬಲು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಇಷ್ಟಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಹಾಗೆ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಆಗೋವಷ್ಟು ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣಿನ ರಸ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಣ್ಲಿನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ಚಮಚ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಶೇಂಗಾ ಬೀಜ ಹುರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಕಾಲು ಕಪ್ ಶೇಂಗಾ ಬೀಜ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ಶೇಂಗಾ ಬೀಜನ ಫಸ್ಟು ಕೆಂಪಿಗೆ ಹುರಿದು ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತೀನಿ ಯಾಕಂದರೆ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣಿನ ರಸ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಅದು ಮೆತ್ತಗಾಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಇವಾಗ ಅದೇ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಒಂದು ಒಗ್ಗರಣೆ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಸಾಸಿವೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಣಮೆಣಸು ಒಂದು ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಹಾಗೆ ಉದ್ದಿಗೆ ಸೀಳ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಹಸಿಮೆಣಸು ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ಇದಿಷ್ಟು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಚಿಟಪಟ ಅಂದಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ ಮತ್ತು ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣಿನ ರಸ ನಾನು ಬಿಸಿನೀರು ಹಾಕಿ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ತಿಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೊ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಥರ ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಬೆಲ್ಲನೂ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು ಬೆಲ್ಲ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಚಮಚ ಆಗುವಷ್ಟು ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಈ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇದು ಎರಡು ಕಪ್ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕಿಯಿಂದ ಮಾಡೋ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕೆ ಜಿ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತೆ ಇದು ಅಷ್ಟು ಇದೆ ಇದು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪುಡಿ ಬದಲು ಸ ರಸಂ ಪೌಡರ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸಾರಿನ ಪುಡಿ ಸೊ ರಸಂ ಪೌಡರ್ ಎಲ್ಲರ ಮನೇಲೂ ಇರುತ್ತಲ್ವ ಆ ಪುಡಿನ ಈ ಗೊಜ್ಜಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮತ್ತು ಏನಂದರೆ ಎಳ್ಳು ಒಂದು ಮಿಸ್ಸಿಂಗು ಅದನ್ನು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ನಾವು ತರತರಿಯಾಗಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಕುಟ್ಟಾಣಿಲ್ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಒಂದು ಐದು ನಿಮಿಷ ಈ ಗೊಜ್ಜನ್ನ ಈ ಥರ ಸಣ್ಣ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಕುದಿಯೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು ಅದು ಎಷ್ಟಂದರೆ ಈ ಥರ ಎಣ್ಣೆಯೆಲ್ಲ ತೇಲತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಗೊಜ್ಜು ಗಟ್ಟಿ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಇದು ಆಗಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಅನ್ನ ನಾನು ಮೊದಲೇ ತಣಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಈ ಥರ ಉದುರುದ್ರಾಗಿ ಕಲಸಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಲ್ವ ಇದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಈ ಗೊಜ್ಜನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದ್ದರೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದೇ ಸರಿ ಅಷ್ಟು ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಕೋಬೇಡಿ ಅದು ಉಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬೇಕಾದಾಗ ಹಾಕೋಬೋದು ಇವಾಗ ನಾನು ಗೊಜ್ಜು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಎಳ್ಳಿನ ಪುಡಿ ಬಿಳಿ ಅಥವಾ ಕಪ್ಪೆಳ್ಳು ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಚ್